。为了逃避上班，这匹马儿竟然学会了装死，每天不是倒在地上，就是在倒地的路上。只要有人想骑它，它马上就会开启晕倒的技能。乍一看还以为他快要不行了，殊不知这正是他预谋已久的阴谋。主人说：“咱们有事好商量，但你别装死行吗？”可这家伙长了八百个心眼子，躺在地上就是不肯起来，甚至还机智的翻起了白眼，似乎在告诉主人自己快要不行了。没办法，主人拉了拉他的大长腿，告诉他今天不训练了。此话一出，马儿瞬间就满血复活，接着精神抖擞的站了起来。主人一看，你这家伙根本没事啊，那还是接着练吧。还没等主人骑上马背，他又立刻倒地晕了过去。好家伙，这演技简直绝了！主人告诉我们，马儿名叫奥斯卡，是他花了大价钱买来的，可买回来一年多的时间，自己一次都没骑过。因为只要有人想骑他，这家伙立马倒地装死。也不知道这是马儿成了精，还是演员投错了牌。跑得快不快不知道，但他肯定不是一匹正经的马。现在奥斯卡已经学会了预判，只要发现主人有骑马的意图，他立刻就倒地不起。根本不给主人任何上马的机会，这家伙还很聪明，每次倒下之后都要等四周没人了他才肯起来，生怕自己装死的计谋被发现。但一旁的主人早就看穿了他的把戏，走过去就准备霸王硬上马，可没想到这家伙戏精附身，再次开启了装死模式。不知道的还以为他真挂了呢。虽说这家伙天天不上班，但主人却拿他一点办法也没有。马场里的其他马儿都在认真训练，唯独他每天想方设法的偷懒，就连其他马儿都看不下去了，纷纷跑来劝他别太过分了。但奥斯卡却不以。为然，依旧每天笑嘻嘻的摆烂。著名表演艺术家麦克阿瑟曾这样评价道：“给他一个获奖的机会，他能把所有奖项全部拿光；再给他一个不上班的理由，他能躺到四肢退化。”主人拿来一根胡萝卜，塞进了奥斯卡的嘴里，想看看他究竟有多能装，但他还是低估了这匹马的演技。这家伙硬是叼着胡萝卜躺了十多分钟，直到主人离开后，他才偷偷摸摸的从地上爬起来，接着三下五除二就把胡萝卜造了个精光。这一切都被主人尽收眼底，本着吃人嘴短拿人手软的原则，主人心想：这回你总得让我骑一会儿吧。结果还没等他骑上马背，他又又又倒了下去。仔细一看，嘴里的胡萝卜都还没吃完，这家伙又在线飙起了演技。为了改掉奥斯卡躺平摆烂的毛病，主人在思考三天两夜后，终于想了个办法。他在地面放置了石块，不知情的马儿刚准备倒地，却发现地上摆满了石头。于是他马上站了起来。主人心想：这回看你如何倒下。没想到聪明的马儿找了个平坦的地方，又又又倒了下去。看到这一幕的主人彻底无语了。由于他每天都整这套把戏逃避训练，主人也是有点分不清了。他甚至开始怀疑起自己的判断：这匹马到底是装的还是得了什么大病？为了搞清楚状况，于是主人带他去医院仔仔细细检查了一遍。结果医生却说他身体没啥问题，可回到家里的马儿还是一如既往的装死。不仅如此。这家伙从医院回来后，演技都变得精湛了许多。主人更加疑惑了，他猜想，难不成这匹马是脑子出了问题吗？为了验证自己的猜想，主人又请来了动物专家。专家为了测试马儿的智力，于是在栏杆前面摆了一盆胡萝卜，其他马儿都是强行撞倒栏杆去进食。等到奥斯卡出场时，他先是小心翼翼地探出了脑袋，发现自己脖子不够长。然后他缓缓绕过栏杆，很快就顺利吃到了美食。经过几项测试后，专家表示这匹马的智商远高于同类。原来他不是有病，而是太聪明了。而他之所以选择装死，完全是因为不想上班。听到这里，主人也很无奈，没曾想花了大价钱却买了匹不能骑的马。但他万万没想到，这匹马凭借装死的本领，不仅迅速爆火网络，而且还登上了各大电视台的综艺节目，甚至还被剧组邀请去拍戏。一箭射出，马儿应声倒地。这不是妥妥的本色出演吗？靠着过硬的演技，自此奥斯卡完成了马。马生的逆袭，而主人也跟着他彻底改变了命运。原来不是马儿不上班，而是马儿不一般。这只企鹅为了报恩，连续十年漂洋过海，每年往返八千公里海域，只为见一位老人。国际多家媒体授予他“世界上最懂得感恩企鹅”的称号。这是发生在巴西里约热内卢一个真实的故事。二零一一年，生活在岛上的老人在当地海滩的岩石上发现了一只奄奄一息的小企鹅。当时他浑身沾满了黑色的石油，整个身体几乎无法动弹。见小家伙可怜。于是，善良的老人便将他带回了家中救治。由于企鹅身上沾裹的石油很难被清理，因此老人每回都小心翼翼地处理着。而这只企鹅似乎也知道老人的善意，它表现得十分配合。最终，老人花了一个星期的时间才将他身上的石油全部清理干净，小企鹅也恢复了最初可爱的模样。老人为他取了个好听的名字——丁丁。这个期间，他每天坚持出海打鱼，接着把捉到的鱼儿再喂给丁丁。在他悉心的照顾下，小企鹅很快恢复了行走的自由。这时，老人意识到该是他离开的时候。老人将丁丁带到了海边，示意他可以回家了。然而，面对期盼已久的海洋，丁丁却并没有选择离开。傍晚时分，他再次出现在了后院中。老人抱起丁丁，心里满是惊讶与感动。就这样，他又在爷爷身边待了十一个月。在长期的相处中，他们之间也建立了深厚的感情。直到第二年，丁
没了丁丁的陪伴，他突然感觉到一种莫名的孤独。本以为这段缘分会就此结束，可让老人意外的是，第二年小企鹅又回来了。他们激动的相拥在一起。然而谁也没想到，这竟是一段奇妙缘分的开始。几个月后，丁丁再次悄无声息的离开了。从那以后，这种情况每年都会发生。原来，这种黑白分明的小企鹅是一只麦哲伦企鹅，它的栖息地远在八千公里外的阿根廷南部地区。每年，它都会去到企鹅的聚集地进行繁殖，然后朝着相反的方向漂洋过海来到这座小岛看望爷爷。一路上，它需要躲避天敌，克服海上的种种困难。在陪伴老人短暂的几个月后，它便再次踏上遥远的旅途。就这样，从2012年至今，它从未失约过。老人说，他早已将这只企鹅当成了自己的孩子。而对于丁丁来说，他也只亲近爷爷，任何人想要摸他都不行。每年丁丁回来的时候，都是老人最开心的时光。当丁丁离开时，老人也会亲自将他送到海边，然后目送他慢慢离去。即使分别多次，他们总能最终相聚，即便相隔千里，也无法阻挡他们对彼此的思念。小企鹅把大部分的时间都花在了路上，却依旧年复一年的来看望老人。人们常说，陪伴是最长情的告白。他们之间又何尝不是如此呢？这是发生在大海上神奇的一幕：一只白鲸将捕捉到的鱼儿送给了眼前的人类。原来，刚刚小哥在划船时，突然被一只白鲸拦住了去路。小家伙用清澈的眼神望着眼前的陌生人，嘴里还时不时发出悦耳的惊叫声。一开始，小哥并不理解白鲸的意图，他伸手和对方打了声招呼，以为这只白鲸是想要和他一起玩耍。作为海洋中最聪明的动物之一，白鲸不仅非常喜欢玩耍。并且智商也是出奇的高，一直以来他们对人类都十分友好。小哥摸了摸白鲸的小脑袋，接着准备继续前行。然而让他没想到的是，这只白鲸竟然跟了上来。白鲸围绕在小哥的周围，久久不肯离去。在滑行了一段距离后，白鲸再次拦下小哥。俗话说，生灵拦路必有缘故。看他的样子，似乎是遇到了什么麻烦。这时，白鲸突然调转方向，示意小哥跟上自己。为了搞清楚事情的缘由，于是小哥决定跟在白鲸身后一探究竟。担心对方跟不上自己的脚步，他还会时不时放慢速度，甚至还会在水中与小哥进行互动。就这样，小哥一直跟着白鲸滑行了几公里，眼看着离岸边越来越远，没办法，小哥只好拨通了救援队的电话。几小时后，收到消息的救援船赶到，人们一路跟随这只白鲸的足迹。经验丰富的海上救援队通过观察，大家判断这只白鲸一定是遇到了麻烦，不然它不会这么执着地环绕在船舶周围。有研究表明，海洋中的鲸类非常聪明。他们不仅能理解人类的行为，而且对人们总是表现出异常的友善和信任。近些年，鲸鱼向人类求助的案例数不胜数，这也充分证明了他们具有和人一样的智慧。救援人员跟在白鲸身后，一直向东前行。半小时后，他在一处海湾附近停了下来。救援队很快在岸边发现了另一只白鲸，它看起来十分虚弱，呼吸也变得异常急促，很明显是生病了。救援人员马上对他开展救援工作，几人合力将白鲸抬上了岸。由于这里地理位置偏僻，因此无法对白鲸进行有效的救治。最终，救援队找来了海洋动物保护组织，人们打算将它送往海洋救助中心进行后续的治疗。此时，大家才明白，原来这只白鲸之所以拦住游客，是想让人们救助自己的同类。当救援队乘船返航时，这只白鲸一直跟随在船舶的左右，似乎是在护送船上的救援人员。不过，此时的它看起来格外开心。就在人们打算与白鲸告别时，他不知从哪里捉了一条鱼，送到了人们的手中。这一幕让在场的救援人员纷纷为之感动。原来不只是人类，动物们同样也有一颗感恩的心。对于生活在大海中的白鲸来说，海洋是他们唯一赖以生存的家园。美丽的星球并非是我们独有的专属，它是所有生灵共同的家园。万物皆有灵性，愿每个生命都能被尊重与善待。我是小奶狗，我们下期再见。大家猜猜眼前这只可爱的萌物是什么？你肯定想不到，这种外形酷似老鼠的小动物就是刚满月的水獭宝宝。一个月前，水獭妈妈突然腹部传来一阵疼痛，如果换算成人类年龄的话，她已经超过50岁了。作为一名高龄产妇，水獭妈妈历经艰辛才产下一根独苗。听见小水獭嘤嘤的啼哭声，水獭爸爸马上跑来查看，或许知道自己即将要成为一名父亲。他激动的开始四处乱窜。虽然小水獭顺利降生了，可由于水獭妈妈年纪太大。身为母亲的她却无法为孩子提供充足的母乳，没办法，主人只好定期为小水獭增加营养。别看小家伙个头不大，但饭量可不小，没一会儿肚子就被撑得像个小皮球一样。由于吃得太饱，小水獭只能四脚朝天的睡觉。一个月后，小家伙已经褪去了一身的稚嫩，模样也越来越像一只水獭了。主人为它取名多多。不久后，小家伙第一次看见外面的世界。这个阶段的水獭也是最可爱的，每天打着哈欠咬手手，模样像极了几个月大的婴儿。大概是独生子的缘故，水獭父母对多多也是百般宠爱，每天睡觉都得把它搂在中间。在主人和水獭父母的精心呵护下，几个月后，多多已经长成了和父母一样大小。进入青春期的小水獭开始逐渐叛逆。
，他总是喜欢在家里搞破坏，稍不留神就将筐子里的圆球散落一地。水塔父母相互对视一眼后，下一秒就要准备进行爱的教育。被父母逮住的多多就这样被狠狠教育了一番，自知理亏的他连忙跑到主人怀里撒娇，这才侥幸的逃过一劫。这天，水塔父母在泳池里玩的正嗨。按理说，游泳是水塔与生俱来的本领，可反观这熊孩子却对游泳一点兴趣也没有，只顾着在一旁玩玩具。这可把水塔妈妈气得不行，心想着这孩子咋一点也不随父母呢？气不过的老母亲直接叫上水塔爸爸，抓住小水塔就是一顿暴打。在经历过父母轮番的教育后，多多这才不情愿地跟随他们来到泳池旁。水塔父母马上给他做了个示范，可没想到多多盯着水面看了半天，愣是不敢下来，甚至还在岸上紧张地搓起了小手。水塔妈妈看着不争气的熊孩子，再次叫上水塔爸爸对他进行教育，尽管十分的不情愿。但最终他还是被迫跳进了水里。刚学习游泳的他动作还不熟练，想踩在爸爸身上偷个懒，却被无情的拒绝了。不过好在小水塔天资聪慧，喝饱一肚子水后，终于学会了游泳。到了中午干饭时间，主人特意为水塔一家准备了丰盛的海鲜大餐。看见美食的水塔马上就凑了过来，接着开始大口的干饭。然而挑食的多多却是个例外，每次都要千挑万选才肯去吃一小块。看见孩子这么挑食，于是水塔爸爸叼起一块鲍鱼送到了多多面前。但他对此却并不感兴趣，没办法，水塔爸爸只好叼到了水塔妈妈那。一家人美美的饱餐一顿后，接下来是学习水下捕猎。主人将几条小鱼倒进水里，两只成年水塔快速在水底前进，很快便抓到了小鱼。多多看到后也立刻加入了其中，但此时的他还没有掌握捕猎的技巧，在水底游了几圈也没抓到一条小鱼，索性直接跑去一旁玩起了球。这可把远处的父母愁坏了，他们十分默契地朝着多多游去。二话不说就是一顿暴揍，看来水塔父母的确是懂教育的呀。女孩抱起一只水塔就往嘴里塞，这是准备要生吃水塔了吗？突如其来的一幕可把小水塔吓坏了，立刻装成一副无辜的模样，乖乖的躺在地上。小姐姐说，这只名为小五的水塔是水族馆的吉祥物，因超萌的外表而备受人们的喜爱。虽然长着一副人见人爱的模样，但这家伙却是个不折不扣的粘人精，平时没事就在饲养员面前撒娇卖萌，不管走到哪里，他都要粘在身后。作为一只吉祥物，小五一出现便引来了游客们的围观，大家都被他可爱的外表俘获了芳心。话说，谁能拒绝这么一只手感丝滑的小水塔呢？就连一旁的金毛都忍不住想要上去摸两下，但显然小五并没有给对方面子。出于工作原因，饲养员只好先将他抱回自己的房间。看见小姐姐准备起身离开，小五马上跑过来，想要将门堵住，奈何自己力气太小，门还是被关上了。见不到小姐姐的他，在房间里不停嘤嘤的哭泣，急得眼泪都快从鼻孔里流了出来。可为什么小五会如此依赖饲养员呢？小姐姐告诉我们，小五刚来这里的时候受了很严重的伤，自己一直在照顾这只水獭的生活，久而久之，小五就将它当成了自己的妈妈。长时间的相处也让小水獭养成了依赖性，平时就像口香糖一样粘着。饲养员、同事都说他像只小狗，因为只有在女孩面前，他才会像个嘤嘤撒娇的小孩子一样。不管任何时候，他都喜欢跟在小姐姐身边，甚至还会帮她主动开门，确定小姐姐跟了上来。小五这才放心的走进办公室。为了引起饲养员的关注，厚脸皮的小五使出了独门绝技，但饲养员忙着工作，根本没空搭理他。于是这家伙转身便开启了拆家模式。小姐姐精心饲养的花盆很快就被打翻在地，知道闯祸的小五马上撒腿就跑，但很快就被饲养员抓了个正着，被逮住的。小五不停试图逃走，结果被小姐姐一口塞进了嘴里。这下小水獭彻底老实了。为了让他深刻认识到自己的错误，小姐姐将他关在房间里进行反思。这时，同事突然打开房门，小五抓紧机会立刻窜了出去。他在水族馆内四处搜寻小姐姐的踪迹，没想到一个不小心掉进了鲨鱼池里。激动的鲨鱼还以为午饭时间到了。还好小五及时跳了出来。听到饲养员的声音后，小五马上朝着熟悉的声音跑去。饲养员心疼的将他抱了起来。此时小水獭委屈的像个孩子一样，心想在晚上几秒我就成了鲨鱼的午餐了。为了摆脱小五对自己的依赖，饲养员决定让他和其他同类一起生活。刚开始小五很不适应，只要视线离开饲养员半步就开始疯狂的抓门，哭着喊着要和小姐姐在一起，就连同伴和他打招呼他都不肯理会。甚至动不动还和人家打架，好在工作人员及时将他们分开，这才避免了悲剧的发生。不过在适应一段时间后，小五也逐渐接受了当下的生活，慢慢的他开始主动与同伴和解，最后希望他能早日融入这个新的大家庭。这是发生在自然界让人感动的一幕。鸭爸爸带着几只刚出生的幼崽，连续数日守在冰上不肯离开。人们发现他总是围绕在一个地方打转，原来在不远处另一只鸭子被冻在了冰层里，那是他已经沉睡多日的伴侣。这种鸭科鸟类名为埃及燕。他们的一生只会认定唯一的伴侣，一旦选定伴侣，便会终身不离不弃。眼前的一幕也让围观的人们
。况且鸭爸爸已经带着他们在这里守护多日，长时间的饥寒交迫让鸭宝宝的生命岌岌可危，必须要想办法带他们去到温暖的地方。就在这时，一位大叔试图上前营救，可下面的冰层根本无法支撑一个人的重量。大叔在经过一番观察后。随后和周围的人一起制定了营救方案。由于人们无法进入到冰上开展营救，于是大家决定用竹竿将他们赶到河对岸，这样才能实施救援工作。当鸭爸爸带着孩子们走到岸边时，大叔抓紧时机，趁其不备，迅速用网兜捞起一只落单的小鸭子。很快，第一只鸭宝宝顺利获救了。大叔宝贝似的亲了一口，然后马上将它放进衣服里为它取暖。由于这次的行动让他们受到了惊吓，鸭爸爸带着孩子们都躲到了桥下面。好在路人配合进行驱赶，在大叔的努力下。不久后，又一只鸭宝宝顺利被捞了上来。这时，鸭爸爸朝着大叔扑了上来，似乎想要营救自己的孩子，但机智的大叔早已将他送入了胸口。就这样，大叔在河岸边来回奔跑，最终将六只鸭宝宝全部营救了上来。此时，岸边围观的人群也都为救援的成功而感到高兴。大叔抱着毛茸茸的小鸭子，脸上露出了欣慰的笑容。现在，冰面上只剩下了鸭爸爸孤独的身影。失去孩子和伴侣的他，此时应该十分绝望。如果贸然行动，肯定会引起他的反抗。随着夜幕的降临，人们发现鸭爸爸依旧守在白天的位置附近。这时，大叔找来了渔网，他把鸭宝宝放进了桶内。当鸭爸爸听到小鸭子的叫声时，他义无反顾地飞向了岸边，紧接着与大叔展开对峙，不断试图寻找机会救走自己的孩子。大叔拿出渔网抛了出去，可遗憾的是被他轻松躲开了。但大叔并没有放弃，他趁鸭爸爸不注意再次抛出渔网。这次的救援终于完美结束了。此时，岸边的邻居们透过窗户，纷纷向大叔挥手表示敬意。随后将他们一起带回了家中。回到家里后，热心的大叔将小鸭子安顿在了卫生间。鸭爸爸和鸭宝宝终于再次相见。接着，大叔为他们准备了丰富的食物和水。为了防止小鸭子受凉，大叔还特意制作了一台加热器为他们取暖。尽管鸭宝宝们生活的都很开心，可鸭爸爸却总是一脸愁容的望着窗外。大叔知道这是他在思念自己的妻子。几天后，当大叔准备将他们转移到室外时，鸭爸爸还是趁机飞走了。看着他逐渐远去的背影，大叔不仅长舒了一口气。他知道每个生灵都有自己的选择。对于鸭爸爸来说，他要去守护自己的妻子，这是他的心愿和归宿。当身患重病的主人第一次在狗狗面前摘下帽子时，他突然意识到了什么。看着和从前判若两人的主人，狗狗的眼神里满是震惊。愣了许久，才开始伤心的哽咽抽泣，随后站起来，用怀抱安慰着主人，像是要告诉主人，不管发生什么，他都会一直在。其实主人早在几个月前就已经查出了癌症，为了配合治疗，不得已剃光了头发，怕狗狗担心，所以对他隐瞒了病情。自从知道主人生病后，狗狗变得格外粘人，它不像以前那样顽皮好动，每次进房间前都会小心翼翼，生怕打扰到主人的休息。被病痛折磨的主人身体十分虚弱，他躺在床上看着懂事的狗狗，只能勉强抬起手摸摸它的小脑袋。这天，主人要去医院接受第二次化疗。虽然在出发前告诉狗狗他会很快回来，但放心不下的狗狗还是一直守在门口不吃不喝。他从白天一直等到晚上，眼里充满了十足的担忧。当五年前他来到这个家庭的时候，还是一只小狗。那时候的他活泼调皮，总是把家里弄得一团糟。可主人从来没嫌弃过他，反而用一颗包容的爱心呵护着他成长。随着时间的推移，他也从一只懵懂的小狗逐渐长大。等到主人回家后，他摇着尾巴，激动地上前迎接，仿佛在和主人诉说着多日以来的思念。懂事的狗狗安静地趴在主人怀中，似乎想用这样的方式来安慰主人。每当这个时候，主人都会轻轻地安抚它。一场病痛打乱了所有的生活节奏，狗狗不知道主人怎么了，它只知道主人再也不能像从前那样带它出去玩。但是它记得以前主人会经常带它去海边散步，一起看日出日落，一起在雪地留下欢快的脚印。自从主人生病后，狗狗再也没有出过门，它每天安静地守在主人身边。有了狗。狗狗的陪伴，主人在和病魔斗争的日子也变得不那么难熬。精神好的时候，还会用零食和它互动，但严重的病情需要主人定期去医院化疗。每次的分别对狗狗来说都十分煎熬。它在主人离开后就蹲在门口查看不思，随后便开启又一轮新的等待。可看着主人平安归来的那一刻，它又开心的忘乎所以，激动的在地上打滚，仿佛一切等待都是值得的。在主人睡觉时，狗狗就守在旁边寸步不离，生怕主人会再次离开自己。然而，平静温馨的时光还没持续多久，主人的病情突然开始恶化，他需要赶紧入院接受手术。狗狗看着装满衣物的行李箱，很是着急。他知道主人这次可能要离开很久。最后，狗狗将自己的玩具放在了箱子里。自从主人离开后，狗狗在门口等待了很多个日夜，但依旧没有看见主人的身影。它在空荡荡的房间里独自徘徊着。每天要闻着被子上主人残留的气味才能入睡。万幸的是，主人这次的手术很顺利，不过要住院疗养一段时间。狗狗从未和主人分开过这么久，长久的思念让它日渐消瘦。它在家里焦虑的大叫起来，没办法，只好让它和主人视
，可抬起的手停在了半空，却怎么也触摸不到自己朝思夜想的主人。他叼来自己最喜欢的玩具球，似乎想把这份珍贵的礼物送给主人。狗狗期盼的目光一直停留在屏幕上。当主人出院回家的那天，狗狗开心的尾巴都快摇断了。主人拿来玩具球想陪他玩，但狗狗却意外选择了拒绝。他知道手术后的主人身体还很虚弱，狗狗把头枕在主人的腿上，深情注视着他，期盼主人能快点好起来。经过一段时间的休养后，主人的身体逐渐康复，他又可以带狗狗像从前那样外出游玩了。狗狗在草地上像风一样自由地奔跑，尽情享受着此刻来之不易的幸福。小狗不只是宠物，它们更是家庭中的一部分。无论你贫穷还是富贵，健康或是疾病，狗狗都会永远陪在你身边，不离不弃。人生总会经历一些艰难的时刻，爱和温暖就像生活里的光，指引着人们走出黑暗，跨过泥泞，往后的路就会像大海一样宽广。